பைக் டெக்னீஷியன் ஒன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் மொத்த பேசுகிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்ஐ சிஸ்டம் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டமில் டேங்க்குள்ளே நடக்கிற வேலையும் ஹெட்டுக்குள்ளே நடக்கிற வேலையும் ஒரே இடத்துல பார்க்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு சின்ன கான்செப்டில் அது ஒரு சின்ன டெமோ இது அது டேங்க் உள்ள எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஃபியூல் பம்ப் மோட்டர் இருக்கும் ஹெட்டுக்குள்ளே வந்து இன்ஜெக்டர் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே வந்து வெளியே என்ன இருக்கும்னு தெரியாது நம்மளாம் ஒரு பார்த்துக்கிறது சில நேரங்களில் கரெக்டி பார்ப்போம் எப்படி ஸ்ப்ரே ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் மோட்டர் எப்படி இருக்காதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ரெண்டையுமே வந்து ஒரு இடத்துல பார்க்க முடியுமான்னு சொல்லி சின்ன டெமோ பண்ணியிருக்கோம் அது என்னென்னா ஒரு சின்ன கேன் ஒரு முக்கால் லிட்டர் பெட்ரோலு ஒரு ஃபியூல் பம்ப் அசம்பிளி ஒரு இன்ஜெக்டர் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ளாஷ் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்காக நான் இன்ஜெக்டர் வந்து லைன் கட்டாக கட்டாக வந்துச்சுன்னா நம்ம பார்க்குறதுக்கு வந்து அழகாக இருக்குன்றதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதன் மூலமாக நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் பம்ப் நம்ம என்னென்ன சொல்லுவோம்னா பெட்ரோலில் ப்ரெஷராக வெளியே தள்ளுதுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இன்னொரு வேலையும் செய்ய போதுன்றது இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஃபியூல் பம்ப் வந்து ரெண்டு வேலை செய்யும் நம்ம பார்க்குறதுலாம் ஒரு வேலை தான் நினச்சிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு வேலை செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் ஃபியூல் பம்ப் செய்யுன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் இந்த டெமோ உங்களுக்கு ஸோ ரொம்ப எளிமையாக புரியறதுக்காக நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஏதாவது மெக்கானிக்ஸ் லாங்குவேஜ் நம்ம எல்லாருமே ஈஸியாக புரியறதுக்காக ஸோ ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சுப்போ கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்ஜெக்டர் வந்து ஸ்ப்ரே கட்டாக கட்டாக ஒர்க் ஆகுது அதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ளாஷர் லைன் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ ஃப்ளாஷர் வந்து இன்ஜெக்டர் வந்து சப்ளை நிப்பாட்டி நிப்பாட்டி கொடுக்கறதுனால அந்த இன்ஜெக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணி கட் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணுது அதே நேரத்தில் இங்கே பட்டில் இருக்குது பாருங்கள் கை வச்சு காமிக்கிற பார்த்திங்களா அதை பாருங்கள் அதாவது ஸ்ப்ரே நடக்கும் போது இங்கே பட்டில் வரலை ஸ்ப்ரே தடைப்படும் பொழுது இங்கே பட்டில் வருது நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் இதான் இந்த பாயிண்ட் தான் முக்கியமான பாயிண்ட் இது வேறு எதுவும் இல்லை அதுக்காக தான் டெமோ இது அதாவது ஸ்ப்ரே நடக்குது ஸ்ப்ரே நிற்கும் போது இங்கே பெட்ரோல் வருது ரிட்டன் வருது இங்கே உழுது பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் தெரியுதா ஸோ அப்போ வந்து ஃபீல் பம்ப் வந்து ரெண்டு வேலை செய்யுதுன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே அதாவது அந்த பக்கம் இன்ஜெக்டர் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுது அந்த இன்ஜெக்டர் வந்து தடை செய்யப்படும் பொழுது இன்ஜெக்டர் வந்து தன்னுடைய டோரை மூடும் போது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இன்ஜெக்டர்ன்றது ஒரு எலக்ட்ரானிக் டோர் கரண்ட்டு கொடுத்தா திறக்கும் கரண்ட்டு கொடுக்கலாம் மூணு படிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து நம்ம புரியும் பொருட்டு நமக்கு புரியும் பொருட்டு படிச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த வகையில் வந்து அந்த இன்ஜெக்டர் திறக்கும் பொழுது இன்ஜெக்டர் வழியாக ஸ்ப்ரே நடக்குது இன்ஜெக்டர் மூடும் பொழுது என்னென்னா ரிட்டர்ன் சொல்லிட்டு ஒன்று பம்புலேயே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த ப்ரெஷர் வந்து வெளியேற்றப்படணும் கண்டிப்பாக ஒரு மோட்டர் வந்து தொடர்ச்சியாக ஓடிட்டே இருக்கும் அந்த ப்ரெஷர் வெளியேற்றப்படுறதுக்காக வந்து ரிட்டன் வாழ்வு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதான் வெளியேறிட்டு இருக்குது ஸோ ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் பம்ப் உடைய வேகம் வந்து எப்போ ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுற நேரத்துலேருந்து இறுதி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி ஸ்பீடில் தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த வோல்டேஜ் வந்து ரொம்ப ஃப்ளக்சுவேஷன் சில வர வராது எனவே வந்து ஃபியூல் பம்போட வேகமும் ஃபியூல் பம்போட ப்ரெஷரும் ஒரே அழுத்தத்தில் கிட்டத்தட்ட முப்பது பவுன்லேருந்து முப்பத்தஞ்சு பேசை வரைக்கும் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு பேசை ப்ரெஷர் சொல்லுவாங்க அது ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே இருக்கும் அந்த ப்ரெஷர் வந்து அந்த இன்ஜெக்டர் தடை செய்யப்படும் பொழுது வெளியேற்றப்பட வேண்டும் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு ப்ரெஷராக இருந்தாலும் சரி நமக்குள்ளே அந்த ப்ரெஷர் ஆனாலும் ப்ரெஷர் குறைக்கணும்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி தான் ஸோ அந்த வகையில் என்ன ஆகுனா அந்த இன்ஜெக்டர் வந்து இந்த ப்ரெஷரை வந்து வெளியேற்ற வெளியேற்றாத நேரத்தில் தடை செய்கிற நேரத்தில் என்ன ஆகுனா அந்த ரிட்டன் வால் வழியாக வந்து இந்த படம் வெளியேற்றப்படும் இப்போ ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருக்கும் நமக்கு அதாவது ஹை ஸ்பீடில் வந்து நிறைய படல் தேவைப்படும் ஸ்லோ ஸ்பீடில் வந்து படல் கம்மியாக தேவைப்படும் ஸோ அதை வந்து கார்பட் எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்க்கும்போது ஹை ஸ்பீட் ஜெட் வழியாக நம்ம வந்து பெட்ரோல் பெட்ரோலும் காற்றும் கலையும் போகும்போது ஹை ஸ்பீடாக இருக்கும் ஸ்லோ ஸ்பீட் ஜெட் வழியாக பெட்ரோலும் காற்றும் போகும்போது ஸ்லோ ஸ்பீட் ஆகும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஃபீல் பம்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹை ஸ்பீட் ஸ்லோ ஸ்பீடுக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறது புரிஞ்சிருக்கும் ஓரளவுக்கு அதாவது ஹை ஸ்பீடில் வந்து என்ன நடக்கும்னா இன்ஜெக்டர் வந்து அகலமாக ஓப்பன் ஆகி ஃபுல் ஸ்ப்ரே வெளியே நடக்கும் ஸோ ஸ்லோ ஸ்பீடில் என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா வந்து குறைவாக திறக்கும் போது அந்த படம் வெளியேற்றப்பட வேண்டும் ஸோ அந்த ப்ரெஷர் அங்கே போகாமல் இந்த டேங்க் உள்ளே ரிட்டன் நடந்துடும் ஸோ இதான் நான் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ ஒரு ஃபீல் பம்ப் என்ன வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஸ்பீடில் ஹை ப்ரெஷர் வந்து இன்ஜெக்டர் கொடுக்குது அதே நேரத்தில் ஸ்லோ ஸ்பீடில் இன்ஜெக்டர் மூடும் பொழுது ரிட்டன் வால்வில் வெளியேற்றப்படுது ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஹை ஸ்பீடுக்கும் ஸ்லோ ஸ்பீடுக்கும் ஒரு ஃபியூல் பம்ப்போடைய பங்களிப்பு என்ன அப்படின்ற தெரியறதுக்காக தான்